quiero hacer una reflexión sobre el significado que tiene en todas las generaciones el estudio de la historia. Habréis oído mil veces que el conocimiento de la historia es fundamental para el conocimiento de la política actual. Dicho de esta manera, resulta ser un pensamiento falso. Para entender de la política actual tal como la entiende la televisión, en la prensa, la cátedra, no es necesario conocer historia alguna. Historia se refiere al conocimiento de los hechos del pasado. El conocimiento de la historia es absolutamente necesario en aquellos supuestos, aquellos casos, aquellos periodos, aquellos gobernantes que han trazado o marcado o destacado alguna novedad para el conocimiento de la acción o de la ciencia política. Lo que está muerto de la historia está muerto para siempre. No interesa para nada ni resucitarlo. Está más muerto que en un cementerio, porque en el cementerio podemos encontrar todavía lápidas de la familia de los enterrados. En una historia muerta no se encuentra en el presente nada. Si hay un pasado que está presente, porque lo que forma la cultura actual procede fundamentalmente del pasado, y no necesariamente de un pasado reciente. La historia da saltos hacia atrás, y también, a veces, menos veces, pero también hacia adelante. En los saltos hacia atrás se puede prescindir de lo inmediato pasado para volver a un lejano pasado porque ese lejano pasado todavía puede marcar con muchísima más claridad, firmeza y constancia el presente. No estoy hablando ahora del caso español, estoy pensando en términos universales. Por eso yo me he dedicado al estudio muy profundo, porque es muy extenso y muy meditado y muy lento de la historia del pasado que está presente. Por eso estudio las revoluciones, porque aunque fracasen como la revolución francesa, marcan para siempre unos caracteres indelebles, en las sociedades que han padecido, bien sea la experiencia o bien las consecuencias, que sin ese conocimiento del pasado lejano es imposible conocer el presente de hoy. Otras veces no. Por ejemplo, se puede estudiar muy bien la situación de Francia, por ejemplo, hoy. Quien parta, por ejemplo, de la constitución de De Gaulle, pues no tiene que conocer más que quién fue De Gaulle, qué situación internacional había con Argelia para comprender cuál es el sentido de la constitución francesa de la quinta república porque Atapuerca está más cerca de nosotros puesto que nos enseña el origen de las pasiones y esas pasiones son eternas de las pasiones del hombre, de la humanidad y esas pasiones no cambian podrán cambiar las formas de expresión y las formas de control pero las pasiones son las mismas eso es de actualidad permanente esa historia sí que interesa y también la historia de todos aquellos momentos estelares de la humanidad donde el hombre encontró que en la libertad era el único objetivo que magnificaba y daba sentido superior a la existencia de la humanidad sobre la Tierra. Esos periodos están marcados por las revoluciones o por las conquistas graduales de la libertad política. No de la igualdad, lo digo claramente, sin ningún prejuicio, sin ninguna ideología. Digo que él, la marcha de la historia no tiene un sentido de filosofía de la historia como creyeron dentro del catolicismo San Agustín que cree que el ser histórico nace con el nacimiento de Cristo con la redención de Cristo ni la filosofía de la historia cristiana ni la filosofía de la historia hegeliana que es un invento de un hombre muy genial de una imaginación desbordante pero que sabía muy poca historia real de la que estamos hablando que Hegel estudiaba la historia en los manuales de historia pero no era ningún especialista historiador 